Hello students and respective viewers today I am going to start with new lesson and name of the lesson is Anna Krakatoa it is lesson number 2.4 of 6th standard English now before start with video I would like to tell you if still you are not subscribed to my channel then please subscribe my channel and do not forget to click on bell icon to get notification about new videos now let us see the brief introduction and summary about the lesson Anak Krakatoa is an informative lesson about Krakatoa. Krakatoa that means a island hai. Okay, uske baare mein hume information jankari deta hai. An island. Okay, Krakatoa kya hai? Ek island. In Indonesia, wo kaha pe basa hua hai? Indonesia country mein. Which is known for its volcano which erupts regularly. And wo uske volcano ke liye jana jata hai. Waha pe jo volcano that means jwala mukhi hai. Jo ki hamesha फूटते रहते हैं इरप्स का मतलब है विस्फोट होना या फिर फूटना वो हमेशा फूटते रहते हैं उसी लिए वो क्राकाटोवा डेट मींस आइलैंड जाना जाता है नाउ लेट्स बिगिन विद द लेसन क्राकाटोवा इज एन आइलैंड इन द सुंडा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा इन इंडोनेशिया क्राकाटोवा क्या है एक आइलैंड है नाउ हियर मीनिंग ऑफ आइलैंड इज वर्ड द्वीप and this Krakatoa island is situated between Java and Sumatra. Java and Sumatra are also the names of island. It is known for its volcano which erupts regularly. And this island is Krakatoa name. It is known for its volcano which erupts regularly. It is known for its volcano which erupts regularly. It is known for its volcano which erupts regularly. It is known for its volcano which erupts regularly. That means it is known for its burst of water. What is a volcano? Now, we have to understand this term that volcano means what is volcano means exactly what? A volcano is a crack or opening in the earth's crust. Now, here what the meaning of earth crust? Earth crust means that the earth is crack. If there is a crack, crack means the earth or opening. If there is a crack, then there is a hot molten rock. What is hot? Hot. मॉल्डन मीन्स पिघला हुआ पत्थर रॉक मीन्स पत्थर नियर द अर्थ सेंटर आर्थ का जो सेंटर होता है आर्थ का जो केंद्र बिंदु होता है वहाँ पे क्या होता है पिघले हुए पत्थर का लावा होता है समटाइम्स कभी कभी इट राइजेस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ वो ऊपर उठ के कहाँ पे आ जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है थ्रू सच अ क्रैक और ओपनिंग जो वहाँ पे क्रैक किया ओपनिंग होता है वहाँ से वो ऊपर आ जाता है एंड फ्लोज आउट एंड And it started to flow on the earth's surface. That means वहाँ से वो flow. That means बहना शुरू करता है. When this happens, ऐसा जब होता है, we say that हम बोल सकते हैं the volcano has erupted. Volcano that means जाला मुखी का विस्पट हो गया. A volcanic eruption happens on a tremendous scale. Volcanic eruption जो होता है, जाला मुखी का विस्पट जो होता है, वो मतलब बहुत बड़ी मात्रा में होता है ट्रिमेंडस का मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में या फिर विशाल मात्रा में थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइज हाई फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन द स्काई थिक दैट मीन्स बहुत बहुत मोटे मोटे डार्क क्लाउड्स बड़े दैट मीन्स डार्क मीन्स वॉट काले काले बादल ऑफ स्मोक किसके स्मोक मीन्स धुआं धुएं के काले बादल राइज हाई ऊपर उठते हैं बहुत ऊपर जाते हैं फ्रॉम द ओपनिंग जहाँ से वो ज्वा ज्वालामुखी फूटता है वहाँ से ऊपर उठ के कहाँ पे जाते हैं एंड स्प्रेड इन द स्काई आकाश में जाके फैल जाते हैं बिग ग्लोविंग बर्निंग चंक्स बिग मींस बड़े ग्लोविंग मींस चमकने वाले बर्निंग मींस जलने वाले चंक्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े या हिस्सा किसके रॉक के एंड रेड हॉट लावा आर थ्रोन आउट ऑफ द क्रैक इन द अर्थ ओके okay, उसके साथ साथ क्या आता है रेड हॉट लावा बाहर निकलता है कहाँ से जहाँ पे क्रैक हुआ है अर्थ सरफेस पे वहाँ से वो बाहर फेंका जाता है थ्रोन आउट ऑफ द क्रैक क्रैक से बाहर आ जाता है वेरी हॉट मर्ड मतलब बहुत ही गर्म हम कीचड़ बोल सकते हैं मर्ड मीन्स कीचड़ एंड एश एश का मतलब है राख और ऑल्सो थ्रोन आउट उसके साथ साथ क्या होता है गरम कीचड़ एंड राख भी बाहर फेंकी जाती है अ ग्रेट वॉल्कैनिक इरप्शन कैन चेंज द लैंड फॉर्म्स इन एन एरिया अगर वॉल्कैनिक इरप्शन दैट मीन ज्वालामुखी का इस विस्फोट अगर बहुत बड़ी मात्रा में होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है लैंड फॉर्म्स भी चेंज हो सकता है लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है जमीन का एक प्राकृतिक रूप भी वहाँ पे चेंज हो सकता है बदल सकता है नाउ लेटेस्ट सी अबाउट टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वॉल्कैनोज 
वोलकेनोज आर पॉपुलरली क्लासीफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज ओके क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उसको वर्गीकृत है उसके कौन से प्रकार है कैटेगरीज का मतलब है उसके अलग अलग विभाग ओके नाउ देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ द वॉलकेनोज फर्स्ट इज एक्टिव वॉलकेनोज सेकेंड इज डॉर्मेंट वॉलकेनोज एंड थर्ड इज एक्सटिंट वॉलकेनोज नाउ लेट एस सी ईच कैटेगरीज वन बाय वन एक्टिव वॉलकेनोज एक्टिव वॉलकेनोज एरप्ट रेगुलरलीज ओके नाउ दिस टाइप ऑफ वॉलकेनोज आर इरप्ट दैट मीन्स इसका जो विस्फोट होता है वो हमेशा रेगुलरली दैट मीन्स हमेशा होता रहता है नाउ नेक्स्ट वन इज डॉर्मट वॉलकेनोज डॉर्मट मीन्स टेम्पररली इनएक्टिव और इन अ डीप स्लीप नाउ हियर द मीनिंग ऑफ डॉर्मट इज वॉट सुप्त या निष्क्रिय जो फूटता नहीं या फिर जो इनएक्टिव है ओके okay, या फिर हम उसको बोल सकते हैं गहरी नींद में या सुप्त अवस्था में वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इरप्शन ऑफ दीज वॉलकेनोज इन हिस्ट्री बट नाउ दे आर क्वाइट अभी अगर हम ढूंढते हैं इसकी इसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम हमको इस वॉलकेनोज की इरप्शन के बारे में जानकारी हमें हिस्ट्री में मिल जाती है नाउ नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइप ऑफ वॉलकेनो इज एक्सटेंट वॉलकेनोज जियोग्राफर्स कैन गेस by looking at the rock formation that they used to erupt long long ago but there is no record of it in history an extinct volcano is unlikely to erupt again what is mean by geographers we can say that geographers is nothing but a scientist who study about the surface of the earth climate and physical condition about the earth surface ओके जियोग्राफर्स कैन गेस जियोग्राफर्स जो अंदाजा लगा सकते हैं किसकी तरफ देख के बाय लुकिंग एट द रॉक फॉर्मेशन वहाँ पे जो पत्थर है वहाँ की रचना उनकी रचना को देख के वो अंदाजा लगा सकते हैं दैट दे यूज टू इरप्ट लॉन्ग लॉन्ग एगो कि वो बहुत सालों पहले या बहुत वक्त पहले वो इरप्ट हो चुके दैट मीन्स विस्फोट से निकले हुए हैं बट देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ इट इन हिस्ट्री लेकिन उसका हिस्ट्री में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है एंड एक्सटिंट वॉल कैनो इज अनलाइकली टू इरप्ट अगेन और जो एक्सटिंट वॉलकैनो है जो लुप्त हुआ हुआ वॉलकैन हो ये उसकी कोई संभावना नहीं होती है कि वो फिर से इरप्ट हो क्राकाटोवा इज एन एक्टिव वॉलकैन क्राकाटोवा एक क्रियाशील ज्वालामुखी है इट हैज इरप्टेड मेनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर्स और ये जो वॉलकैनो है बहुत बार फूट चुका है उसका इरप्शन बहुत बार हो चुका है तो इसकी वजह से बहुत बड़ी आपदा है डिजास्टर दैट मीन्स बहुत बड़ा संकट या फिर आपदा आ चुकी है द वर्स्ट ऑफ द इरप्शन टूक प्लेस इन ऑगस्ट एटीन एटी थ्री सबसे बुरा जो इरप्शन हुआ था विस्फोट हुआ था वो कब हुआ था ऑगस्ट महीने में एटीन एटी थ्री ईयर में हुआ था द वॉलकेनो इरप्टेड विद सच अ लाउड बूम दैट इज दैट इट वॉज हर्ट मोर देन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया जब ये वॉलकेनो फूटा था उसका विस्फोट जब हुआ था उस बहुत बड़ी तेज आवाज निकली थी और वो घातक सुनाई दी थी नियर अबाउट साढ़े तीन हजार किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तक वो सुनाई दी थी इट इज बिलीव टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज एवर हर्ट और ऐसा माना जाता है कि अभी तक इंसान ने सुना हुआ वो सबसे सबसे बड़ा आवाज था सबसे बड़ी आवाज थी कि अभी तक जो इंसान ने सुने थे द आईलैंड विच वॉज अ वॉलकैनिक माउंटेन कोलेप्सड ऑन इट ये जो आइलैंड है कि जो वोल्केनिक माउंटेन उसके खुद के ऊपर ही गिरा था द डस्ट दैट वॉज थ्रोन अप इन द इरप्शन रोज अबाउट 80 किलोमीटर इन द स्काई एंड जब वो इरप्शन हुआ था विस्फोट हुआ था उसके उसके दौरान जो डस्ट दैट मीन्स धूल उड़ी थी वो कहाँ तक उड़ी थी कि 80 किलोमीटर तक वो फैली हुई थी ऊपर उड़ी मतलब ऊपर एटी किलोमीटर हाइट तक वो राइज हुई थी उठी थी इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड एंड लाइटेस्ट सेटल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे नाउ जब वो वॉलकैनो का इरप्शन हुआ था तब वो धूल जो थी एटी किलोमीटर्स तक पहले थी और वो कहाँ तक मतलब पूरे वर्ल्ड पूरा एरिया पूरे विश्व में वो फैल गई थी एंड उसके बाद वो सेटल डाउन हुई दैट मीन्स वो नीचे बैठना शुरू हो गई दैट मीन्स रुकना या बसना शुरू हो गई लेकिन वो कहा अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग भागों में दुनिया के अलग अलग विभागों में वो बस गई तब तक वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का एरिया पास कर चुकी थी दिरप्शन कॉस्ट जॉइंट वेव्स और सुनामीज इन द सी नियर द आईलैंड और इस इरप्शन की वजह से क्या हुआ था उसके कारण जियट दैट मीन्स बहुत बड़े मतलब विशाल महाकाय वेव्स बने थे वेव्स मीन्स लहरें और 
to tsunamis that means we can say that it is a giant waves in the sea near the island about 165 villages and towns were destroyed due to the eruption and the tsunamis and lagbhag 165 jo gaon the and जो टाउन्स छोटे छोटे गांव और विलेजेस थे वहाँ पे नष्ट हो गए थे ये जो इरप्शन हुआ था सुनामी हुई थी उसकी वजह से द इरप्शन डिस्ट्रॉय टू थर्ड ऑफ द आइलैंड ऑफ क्रकाटोआ और उसकी वजह से टू थर्ड पार्ट जो है क्रकाटोआ आइलैंड का वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था इट कोलेप्स्ड बिनी द सरफेस ऑफ द सी क्रिएटिंग अ ह्यूज अंडर वाटर वॉलकैनिक क्रैटर और होल द होल वॉज मोर देन सिक्स किलोमीटर वाइड यह समुद्र की सतह के नीचे विशाल पानी के नीचे ज्वालामुखी पहाड़ या छेद का निर्माण करता है वो जो छेद था वो लगभग छ किलोमीटर से भी चौड़ा था देन इन 1927 अ प्लूम ऑफ स्मोक रोज आउट ऑफ द वाटर ऑन द क्रेटर देन उसके बाद 1927 ईयर में कहा क्या हुआ कि A plume of smoke. That means very large amount of smoke rose out of the water. That means हमें ऐसा बोल सकते हैं कि धुएं का एक बुब्बारा ही पानी से बाहर निकला on the crater. और जो वहाँ पे एक पहाड़ बना था जो अलग मुख्य से बना हुआ उसपे जमा हो गया. It was followed by another eruption. And उसके बाद कुछ दिन क्या हुआ? फिर दूसरा विस्फोट हुआ. A few days later, then कुछ दिनों के बाद a new island volcano broke water. Then उसके बाद एक island बना और वो पानी से बाहर निकला. How did happen? ये कैसे हुआ? When the underwater volcano threw up ash and rock, जब underwater पानी के नीचे volcano होता है, फूटता है, तो वो क्या करता है? बाहर क्या फेंकता है? Ash that means rock and पत्थर बाहर फेंकता है. It was quickly taken away by the sea water. And वो क्या होता है? बहुत जल्दी पानी से बाहर निकलते हैं. वो sea water से बाहर निकाले जाते हैं. But then the lava started flowing out of the crater faster. Then उसके बाद क्या होता है कि जो crater बना हुआ है, पहाड़ बना होता है ज्वाला मुक्की से, उसके उस उससे lava बहुत that means fast बाहर निकालना शुरू कर देता है, बहुत जल्दी जल्दी बाहर आता है. This volcanic material was not all taken away by the waves. And जो वो पूरा volcanic material होता है, that means विस विस विस्पोट से बाहर निकला हुआ जो सारा material होता है, वो waves जो होते हैं, वो सारे बाहर नहीं निकाल पाते हैं डेट मीन्स वो उसको बाहर नहीं लेके जा सकते हैं एंड फ्यू माउंटेन बिगेन टू ग्रो एंड उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कुछ माउंटेन्स पहाड़ बनने शुरू हो जाते हैं इट केप्ट ग्रोविंग एंड वो सुन सीन अबो द वाटर देन उसके बाद क्या होता है कि वो वैसे ही बढ़ते रहते हैं एंड उसके कुछ दिनों के बाद जल्द ही वो पानी के ऊपरी सतह पर पानी से ऊपर दिखने लगते हैं दस अ न्यू आइलैंड ग्रू फ्रॉम ओ फ्रॉम द ओल्ड आइलैंड ऑफ अ क्राकाटोआ उसकी वजह से क्या हुआ कि नया आइलैंड बढ़ना शुरू हो गया दैट मीन्स नया आइलैंड बन गया जो ओल्ड आइलैंड था क्राकाटोवा उससे इट वाज नेम्ड अनक क्राकाटोवा और उसको क्या नाम दिया गया अनक क्राकाटोवा और द चाइल्ड ऑफ क्राकाटोवा उसको दूसरा नाम था चाइल्ड ऑफ क्राकाटोवा अनक क्राकाटोवा इज स्टिल एन एक्टिव वॉल्केनो अनक क्राकाटोवा ये क्या है अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है इरप्शन हैव बिगन अगेन सिंस नाइनटीन ईयर नाइनटीन से उसका इरप्शन उसका विस्फोट फिर से शुरू हो गया It lies quiet for a few days and then again there are eruptions. यह कुछ दिनों के लिए शांत रहता है और फिर से विस्फोट हो जाता है. With more lava flowing out, the island is still growing bigger. और उसके साथ साथ क्या होता है कि उससे बहुत ज़्यादा लावा बाहर निकलता है, बाहर फिक्का जाता है. उसकी वजह से island अभी भी क्या हो रहा है? बड़ा-बड़ा हो रहा है. अभी भी वो बढ़ रहा है. Since 1950, the island has grown at an average rate of five inches per week. और 1915 से लेकर अभी तक island जो है, उसका average जो बढ़ने का rate है, वो अभी क्या है कि हर week पर week वो कितना बढ़ता है? Five inches तक बढ़ता है. A part of the old island known as Rakata is still visible in the sea. अभी जो old island था, उसको उसके part को that means क्या बोला जाता था, उसका नाम क्या था? Rakata था. Okay, अभी भी वो समुंदर में दिखता है. A little away from the new arrival, अनक Rakata हुआ. नया आइलैंड जो बना है अनक क्राकाटोवा वहाँ से वो थोड़ी अंतर पे है आफ्टर क्राकाटोवाज इरप्शन इन 1883 जब क्राकाटोवा का इरप्शन हुआ 1883 में उसके बाद ऑल द सराउंडिंग्स आइलैंड एंड कोस्ट वेर कवर्ड विथ हॉट एश जब उसके सारे आजू बाजू का एर, पूरा एरिया जो है वो आइलैंड का किससे कवर्ड हुआ था कि ऐश दैट मीन्स राख और उसका तट और किनारा पूरी तरह से राख से ढक गया था 
नो लाइफ रिमेंड वहां पे कोई बचा नहीं था दैट मीन्स वहां पे कोई जिंदा नहीं बचा वेन अ साइंटिस्ट विजिटेड इट इन 1884 ही फाउंड जस्ट वन स्पाइडर देयर जब साइंटिस्ट ने वहां पे विजिट किया ईयर 1884 में तो उनको वहां पे सिर्फ एक स्पाइडर मिला बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन राकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर ओके बट वहाँ वहाँ का जो लिविंग वर्ल्ड था जो राकाटा का वहाँ वो खत्म नहीं हुआ था वहाँ वो आगे चलता रहा द विंड एंड द सी ब्राउट सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड जो हवा चलती थी तेजी से विंड एंड ओ सी की वजह से वहाँ पे क्या आते रहे प्लांट्स के सीड आते रहे आइलैंड पे सम सीड्स कम व कम विद द बर्ड्स कुछ सीड्स जो है वो बर्ड्स के साथ आते थे बर्ड्स आते थे तो उनके साथ वो सीड्स कैरी करते थे हु फ्लू ओवर द आइलैंड जो कि आइलैंड के ऊपर से उड़ 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 के जाते थे प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि सी में समंदर में रहते थे वो फिर से किनारा या तट पे आते थे स्मॉल लैंड एनिमल्स लाइक एंड्स termites or even rats and lizards travel to the island on plants floating in the sea okay kuch small animals jaise the ki ants wagera ya fir rats lizards ye kahan pe travel karte the wahan pe wo aa jate the plants jo ki float hote the the sea par wo plant pe wahan pe island par aate jate the one edge of the island was सुन टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स द्वीप के एक किनारे में जल्द ही बहुत सारे पेड़ पौधे या जानवर एनिमल्स वहाँ पे आने शुरू हो गए इट वॉज लाइक अ लेबोरेटरी वेयर साइंटिस्ट कैन सी हाउ लिविंग थिंग्स स्लोली डेवलप इन एन एरिया वहाँ पे मतलब हम देख देख देखेंगे तो वहाँ एक प्रयोगशाला की तरह साइंटिस्ट ने यह अभ्यास किया कि वहाँ पे कैसे तरह किस तरीके से धीरे धीरे वहाँ का जो एरिया है वो डेवलप हो गया और वहाँ पे धीरे धीरे लिविंग थिंग्स कैसे आ गए और कैसे बढ़ना शुरू हो गया टुडे साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व दिस ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ अनक्रकटोवा विच डज नॉट गेट कवर्ड विथ वॉलकैनिक एश टुडे आज भी साइंटिस्ट वहाँ पे क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं वहाँ पे जाके निरीक्षण या फिर अभ्यास कर सकते कि अनक्रकटोवा जो भी अभी एश मतलब राग से कन्वर्ट नहीं हुआ था कवर्ड नहीं हुआ था वहाँ पे ढक नहीं गया था उसके साथ क्या हुआ था टुडे ऑल्सो साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व दिस थिंग्स ओके द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वाज ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्राकोटोवाज इरप्शन और क्राकोटोवा का जो इरप्शन हुआ था विस्फोट हुआ था उसकी वजह से जो वेस्टर्न पश्चिमी एरिया का जो कोस्ट है किनारा है जावा का वो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ था उसके ऊपर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ था वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स वे लेफ्ट देयर वहाँ पे कुछ ही मनुष्य बचे थे बट द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दैट एरिया ग्रू इन नंबर अगेन लेकिन उस क्षेत्र में जंगली जानवरों और पौधों की संख्या फिर से बढ़ गई इन फैक्ट द वाइल्ड लाइफ ग्रू नेचुरली सिंस देर वेर नो ह्यूमन बींग्स टू इंटरफेयर विथ इट वास्तव में वह वन्य जीव स्वाभाविक रूप से बढ़े क्योंकि वहाँ पे उनके उनके बीच हस्तक्षेप करने के लिए कोई मानव नहीं थे देर वॉज नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स पेड़ों को काटने और जानवरों को मारने के लिए वहां पे कोई नहीं था सो दिस रीजन बिकेम रीच इन वाइल्ड लाइफ इसीलिए वह क्षेत्र वन्य जीवन में समृद्ध हो गया आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज कीप वॉचिंग कीप लर्निंग